ஹாய் நண்பா நண்பிகள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு பிளாக் பாக்ஸ் சேனல் நான் உங்கள் ராம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த சேனலில் எந்த ப்ராடக்ட் பற்றியான ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு பெரிய பேட் பாய் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த பேட் பாய் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் அது இவரை பற்றியான ரிவ்யூ தான் ஸோ இந்த ரிமோட் கார் ராக் க்ராலர் அப்படின்ற ஒரு ரிமோட் கார் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்த்துடலாம் ஸோ ஏர்லி நைன்டீஸ் டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் கார்ஸ்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்துச்சுங்க ஆனால் இப்போ ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் கார்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப சகஜமாக ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட்லாம் ரிமோட் கார்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாவே சின்ன குழந்தைங்க விளையாடுறது அப்படின்ற ஒரு தாட் எல்லாருக்குமே இருந்துச்சு ஆனால் இப்போலாம் அப்படி இல்லைங்க ரிமோட் கார்ஸ் யார் வேணால் விளையாடலாம் இப்போ கிரியேட் பண்ணுற ரிமோட் கார்ஸ் எல்லாமே வந்து வேறு லெவலில் இருக்குங்க அதோட பில்ட் குவாலிட்டி வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதோடய டயர்ஸ் எல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஸ்டர்டியான ஒரு லுக் இருக்குது பார்க்கும்போதே இப்போ நான் எடுத்திருக்க இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ராக் கிராலர் சோ பேர்ல இருந்தே உங்களுக்கு தெரியுது இது வந்து ஆஃப் ரோட் ட்ரக் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு டிசைன் சோ இந்த ராக் கிராலர் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது இதோட சைஸ் என்ன இதோட பிரைஸ் என்ன அப்படின்ற டீடைல்ஸ் எல்லாம் இப்ப பார்க்கலாம் இந்த ராக் ராலர் பார்த்தீங்கன்னா நான் அமேசானில் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் இதோட ப்ரைஸ் வந்து தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி இதோட சைஸ் வந்து ஒன் இஸ் டூ எயிட்டீன் ஸோ அந்த ரேஷியோவில் இருக்கிற ஒரு சைஸ் இது பார்த்தீங்கன்னாவே நல்லா பெருசாக இருக்குது நல்ல டயர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பெருசு இது வந்து ராக்கில் ஓட்டுற மாதிரி ஆஃப் ரோட் ட்ரக் அப்படின்றதுனால ரொம்ப அட்வென்ச்சரஸாக இருக்கும் இது ஓட்டும் போதே இந்த ரிமோட் கார் வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வந்து நமக்கு கிடைக்குங்க ஃபர்ஸ்ட் கலர் வந்து ஒயிட் வித் ரெட் அதுதான் இந்த கலர் இன்னும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது க்ரீன் அண்ட் பிளாக் அப்புறம் ப்ளூ அண்ட் பிளாக் இருக்குது ஸோ நான் சூஸ் பண்ணது இந்த ஒயிட் வித் ரெட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதனால் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் இதோட பர்ச்சேஸ் லிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் போடுறேன் ப்ளீஸ் செக் இட் அவுட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ்குள்ளே ரிமோட் கண்ட்ரோலர் இருக்கு அந்த ரிமோட் கார் இருக்கு அப்புறம் அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலரோட பேட்டரிஸ் இருக்கு இந்த ரிமோட் காரோட பேட்டரிஸும் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரிமோட் கார்ல போடுற பேட்டரிக்கு வந்து சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு ஆஃப் ரோட் ட்ரக் அப்படின்றதுனால நான் வந்து வெளியில ட்ரை பண்ணலாம் ஓட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய ட்ரை பண்ணேன் பட் என்னால் அது முடியல பட் எங்க வீட்டுக்கு வெளியில ரோட்ல அப்புறம் ரோடுக்கு பக்கத்துல அப்படின்ற இடத்துல நான் ஓட்டி பார்த்தேன் நல்லாவே இருக்கு செம்ம அட்வென்ச்சரஸா இருந்துச்சு நிறைய இடத்துல நான் அது ஏறவே ஏறாதுன்னு நினைச்சு அந்த இடத்துல எல்லாம் சூப்பரா ஏறி ஈஸியா வந்து கிராஸ் பண்ணி போச்சு ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த கிளிப்பிங்கில் அதுக்கப்புறம் இதோட பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன நெகட்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்த்துக்கலாம்
ப்ராடக்டோட ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிடலாங்க எடுத்ததுமே இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலரில் ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்குது ஆக்சிலரேட் பண்ணுறதும் ரிவர்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து லெஃப்ட் ரைட்டு டிரெக்ஷன் இருக்குது அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாதுங்க ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் வந்து அதுக்கு அடாப்ட் ஆகிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் அதை கற்றுக்கலாம் ஸோ செகண்ட் பாசிட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நீங்கள் ஒரு நார்மலான சர்ஃபேஸில் ஓட்டினா வந்து உங்களுக்கு வந்து த்ரில்லிங்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது இது வந்து ரக்கட் சர்ஃபேஸில் ஓட்டினா தான் அதோட த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்த கார் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஒரு ராக் க்ராலர் அப்படின்ற ஒரு ரிமோட் கார் உங்கள் கையில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து கல்லுக்கு மேலே ஓட்டலாம் மண்ணில் வந்து பயங்கரமாக பிரட்டி எடுக்கலாம் தண்ணிக்குள்ளே ஓட்டலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கார் உங்கள் கிட்ட கொடுத்து அதோட பில்ட் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இல்லாமல் வீக்கான குவாலிட்டியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அது வேஸ்ட்டுங்க பட் அந்த விஷயத்த எல்லாமே இது சூப்பராக இருக்குது பில்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போகுது டயர்ஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வந்து பம்ப்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஏறி போயிட்டே இருக்குது ஸோ அது இதோட பெரிய ப்ளஸ் நான் சொல்லுவேன் ஸோ ரொம்ப அட்வென்ச்சரஸாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அதுலேயே வந்து தேர்ட் பாசிட்டிவும் வந்துடுது ஏன்னா இதோட சஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்து நல்லா பில்ட் பண்ணதுனால மட்டும்தான் வந்து இந்த ராக் க்ராலர் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ரகத் சர்ஃபேஸில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே வந்து ஓவர் கம் பண்ணுது எல்லாத்தையுமே அடுத்த பாசிட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா இதை வாட்டர் ப்ரூஃபாக வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வாட்டர் ப்ரூஃப்ன்றதுனால ஃபுல்லாக வந்து தண்ணிக்குள்ளே வச்சா வந்து இதை ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக பாதி தூரம் சப்மர்ஜ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அந்த டயர்ஸ் மட்டும் உள்ளே மூழ்கி இருக்குது அப்படின்னா ஈஸியாக ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ டயர்ஸ் வந்து ரோல் ஆகிட்டே இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் கூட ஈஸியாக க்ரால் ஆகி வெளியில் வந்துடும் ஸோ இந்த சகதி எல்லாம் ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டேர்ட் பைக் அல்லது டேர்ட் கார் ஒரு மாஸ்டர் ட்ராக் ஓட்டுற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் ஸோ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அது ஸோ லாஸ்ட் பாசிட்டிவ் என்ன நம்ம வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்து ஒரு ரிமோட் கார் வாங்கி அதை ஓட்டினாலுமே வந்து அதோட சார்ஜ் வந்து ரொம்ப முக்கியங்க நம்ம எவ்வளோ நேரம் சார்ஜ் போடுறோம் எவ்வளோ நேரம் அந்த சார்ஜை வச்சு நம்ம ஓட்டுறோம் அந்த காரை அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ இந்த கார் நீங்கள் சார்ஜ் போட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கண்டினியூஸாக வந்து ரன் ஆகுதுங்க நான் வந்து அதை ரொம்பவே வந்து வியப்பாக பார்த்தேன் ஏன்னா இந்த ரிமோட் கார் வந்து நான் நினச்சது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து இதோட சார்ஜ் நிற்கும் அப்படின்னு தான் நான் கெஸ்ட் பண்ணேன் பட் இது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு பட் இதோட அதிகமாக சார்ஜ் நிற்கிற மாதிரியான ரிமோட் கார்ஸ் அப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மேபி அதையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்களுக்காக நான் ஒரு ரிவ்யூ போடலாம் கண்டிப்பாக ஸோ பாசிட்டிவ்ஸ் பார்த்தாச்சு அதே மாதிரி நெகட்டிவ்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம பார்த்தாகணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலர் வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த காரை ஒன்று ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் பண்ண முடியும் அல்லது ரிவர்ஸில் மூவ் பண்ண முடியும் இதுக்கு நடுவில் பிரேக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா இந்த ரிமோட் கார் வச்சு நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணி அதை மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க கார் வந்து ஃபார்வர்டாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா பிரேக் பண்ணணும் ஒரு இடத்துல நீங்கள் பிரேக் அடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து பிரேக் ஆகுது ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா பிரேக் ஆகிட்டு திருப்பி ரிவர்ஸில் ஓடி வந்துடுது நமக்கு அந்த கண்ட்ரோல் வந்து டக்கு டக்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியல ஏன்னா நம்ம அதுலேருந்துமே டக்குனு ரிவர்ஸில் வந்துடுது ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து பெரிய மைனஸ் நான் சொல்லுவேன் அப்புறம் பொதுவாக ரிமோட் கார்ஸ் அப்படின்னாவே ஒரு மாட்ரேட் ஸ்பீடில் போகும் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குது இது வந்து மாட்ரேட் ஸ்பீட் கூட நான் சொல்ல முடியாது ரொம்ப ஸ்லோன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஸ்பீட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரிமோட் கார் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ தான் அடுத்த நெகட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட் பாய் வந்து எப்படின்னா செவருக்கிட்டலாம் போச்சு அப்படின்னா இந்த டயர் பெருசாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக அதில் க்ரால் ஆகுது க்ரால் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா டாப்பில் ஆகிடுது டாப்பில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தான் வந்து கையில் இதை எடுத்து திருப்பி அதை கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணி விட்டால் திருப்பி அதுக்கப்புறம் தான் ஓடு வரீங்களா தலைக்கீழே போட்ட கற்பா மூச்சு மாதிரி படுத்தே தான் இருப்பார் ஓகே இந்த ப்ராடக்டோட பெரிய நெகட்டிவ் ஒன்று இருக்குங்க அது என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம வந்து சார்ஜ் போடுறோம் அதாவது இது ஃபுல் சார்ஜ் போட்டுட்டு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்பி சார்ஜ் போயிடுது அப்போ நீங்கள் திருப்பி ரீசார்ஜ் பண்ணும்போது அந்த பேட்ரி வந்து ஃபுல்லாகவே அந்த யூனிட்லேருந்து
ஸோ நான் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினதுல வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கேன் ரொம்ப என்ஜாய் பண்றேன் ஸோ நீங்க இந்த ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி வாங்கியிருந்தீங்க இது ஓட்டியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து ஷேர் பண்ணுங்க இந்த ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த லைக் பட்டனை அடிச்சு தூக்குங்க அப்புறம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு கண்டிப்பா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சேனலுக்கு பிளாக் பாக்ஸ் அப்படின்ற சேனலுக்கு கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் நெகட்டிவ்ஸ் ஆகட்டும் பாசிட்டிவ்ஸ் ஆகட்டும் எதுனாலும் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் என்ன மாற்றிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்து இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ப்ராடக்ட் அல்லது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பிளேஸ் பற்றியான ரிவ்யூவோடு உங்களை நான் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் உங்கள் கிட்டேருந்து விடைபெறுவது பிளாக் பாக்ஸ் ராம் பாய் பாய்